இப்போ ஆசிரியர்களுக்காக நீங்கள் வந்து நிறைய பயிற்சி கொடுக்குறதா சொன்னீங்க ஆசிரியர்கள் என்ன விதமான பயிற்சி எல்லாம் கொடுக்குறீங்க ஆசிரியர்களுக்கு வந்து ஒரு வகுப்பறை எப்படி சுவாரஸ்யமாக வச்சுக்கிறது பாடங்களை எப்படி கதை வடிவில் சொல்லிக் கொடுக்குறது இல்லை இப்போ பாட அவங்களுடைய தமிழ் எல்லா பாடங்களையுமே கணக்கு எல்லா பாடத்தையுமே எப்படி கதை வடிவில் மாற்றி எளிமையாக இன்னும் நேரம் குறைவான நேரத்துக்குள்ளேயே அதை சொல்லிக் கொடுத்துட முடியும் அப்படிங்கிறதா அந்த இதில் இருக்கும் இன்னும் அது அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளுடைய உளவியல் குழந்தைகள் சார்ந்து என்னென்னலாம் எழுதியிருக்காங்க கல்வியாளர்கள் அது புரிதலுக்கான அந்த விஷயங்கள்லாம் எழுதியிருக்காங்க அது எல்லாமே அந்த பயிற்சியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிற விதமாக இந்த பயிற்சி எப்படி நீங்களே வடிவமைச்சுக்கிட்டீங்களா இல்லை பயிற்சிக்கான அந்த பாடத்திட்டங்கள் என்ன மாதிரி நடத்தணுங்கிறத நான் வடிவமைச்சுக்கிட்டேன் ஆனால் பள்ளிகள்லேருந்து கூப்பிட்டா நான் போய் அதை வந்து அவங்களுக்கு செயல்படுத்தி கொடுக்கறது உண்டு இப்போ உதாரணம் சொல்ல முடியுமா இப்போ இந்த பாடத்தை இப்படி எளிமையாக சொல்லலாம் அப்படின்னு இப்போ எந்த வகுப்புக்கெல்லாம் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் ப்ரீ கேஜிலேருந்து ஆ ஓகே ஓகே இப்போ ஏதாவது உதாரணத்துக்கு ஏதாவது ஒரு பாடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல முடியும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மூணாம் வகுப்பு நாலாம் வகுப்பில் வந்து ஒரு தானியத்தை வந்து விலை வச்சு அதற்கப்புறம் அதுக்கு வந்து அறுவடை பண்ணி அதை வந்து இப்படி இப்படி பிரித்து பேக் பண்ணி அனுப்புகிற ஒரு பாடம் அது பாடமாக இருக்குது அப்படியான ஒரு பாடத்தை பாடமாக போய் ஒரு ஆங்கில வழியில் இது பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு அப்படியே வந்து அதை படித்து காமிச்சோ இல்லை அப்படியே ஒரு டீச்சர் வந்து அதை மனநம் பண்ணியோ இல்லை வந்து ஒரு கான்செப்ட் அதை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பாடம் நடத்துறதை விட இதை அனுபவமாக நான் பார்த்தது இதை ஒரு கதை வடிவில் ஒரு ஆசிரியர் மாற்றுறாங்க மாற்ற சொல்லி அந்த ஆசிரியர் மாற்றுறாங்க மாற்றி அந்த பாடங்களை அங்கே கொண்டு நடத்துகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ நிமிடங்கள் ஆச்சு அதை எப்படி அந்த குழந்தைங்க புரிஞ்சிக்கிச்சு எப்படி எக்ஸாமில் பண்ணுற வரைக்கும் நான் அதை இது பார்த்தேன் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறேன் அப்போ என்னென்னா அதில் வந்து அந்த ஒரு கிராமத்துக்கு வந்து ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ரெண்டு குழந்தைங்க போகிறாங்க பஸ் விட்டு இறங்கி போகிறாங்க அப்போ வந்து விதை நட்டுறாங்க அப்புறம் வந்து மறுபடியும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அவங்க போகிறது அப்புறம் போய் பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் அறுவடை எல்லாம் கூட்டமாக எல்லாம் அறுவடை பண்ணுறக்கான இது அறுவடை பண்ணுறாங்க வீட்டில் கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் இறக்குறாங்க அப்புறமா அந்த கதிர்கள்லேருந்து அந்த நெட்களை எடுக்கிறாங்க புடைக்கிறாங்க பிரிக்கிறாங்க தூத்துறாங்க இது எல்லாத்தையும் கதை மாதிரி அப்படியே அந்த பாட்டி வந்து இரு இதை முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் ஒரு அடுத்த இதுக்கு போகும் பொழுது அவங்க கல்லக்காய் நிலக்கடலை அதை வந்து இது பண்ணுறாங்க அறுவடை செய்கிறாங்க அதை வந்து எப்படி பறிக்கிறாங்க இப்படி பறித்து அப்படி கொத்து கொத்தாவ மூட்டையில் இது பண்ணுறாங்க கழுவி அதை வேக வச்சு அவங்க கொடுக்குறாங்க போன ஒரு தடவை வரும்போது மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி இல்லையே இது எப்படி அதுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அந்த பாட்டி வந்து சொல்கிறாங்க இத்தனை இந்த மாதம் போட்டோம் இத்தனை நாள் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது வந்து பாடம் ஆனால் இந்த கதை வடிவில் அந்த பாட்டி சொல்லி இப்படி ஒன்று சொல்லும் பொழுது இந்த குழந்தை வந்து அந்த அந்த கடலை பற்றின ஒரு இதை தெரிஞ்சுக்குது எப்படி போடணும் எவ்வளோ நாள் ஆகும் இந்த விளைச்சலுக்கு எப்படி எடுக்கணும் எப்படி அதை வந்து காய வைக்கணும் எவ்வளோ காஞ்சதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணி விற்கணும் அப்படிங்கிறது இது இப்போ கணக்கில் இதெல்லாம் சாத்தியமா நிச்சயமாக நிச்சயமாக கணக்குலேயும் சாத்தியம்தான் ஆனால் எல்லா விஷயங்களையும் நான் வந்து கதையை மாற்றி கொடுக்க மாட்டேன் கதை வடிவில் சொல்லலாங்கிறக்கு உதாரணங்களோட நான் சொல்கிறதோட சரி கணக்கு ஆசிரியருடைய கற்பனை வளம் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து கணக்குள்ளே கொண்டு வர முடியும் அது ஒரு டஃப்பான விஷயந்தான் புதுசு எப்பவுமே வந்து புதுசாக நம்ம கம்ப்யூட்டர் வரும்போது திணறணும் அது என்ன எப்படி ஆன் பண்ணுறது எப்படி இது இதுக்கு நம்மளே இது கணக்கு எழுதுறதே ஈஸி இதுக்கு அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே போகும்பொழுது அட்வான்ஸ்டாக நம்ம எப்படி அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு புது விஷயம் இதை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு புதுசான ஒரு கான்செப்டை உருவாக்குறது கஷ்டமாக இருந்தால் கூட ரொம்ப எளிமை இப்போ அறிவியல் பாடங்களில் இது சாத்தியமா அறிவியல் ஆமாம் அறிவியல் பாடங்களில் இன்னைக்கும் ஆர்கமெடிஸையும் நியூட்டனையும் நம்ம மறக்கல ஆமாம் ஏ அது கதையில் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம அவர் ஆப்பிள் விழுந்தது ஆப்பிள் விழுந்தது இந்த வரைக்கும் ஆப்பிள் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ தேரிகளை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா இத்தனை வருஷங்களில் ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா நம்மளுக்கு ஏன் அந்த ரெண்டும் யாருக்குமே மறக்க மாட்டேங்குது அதுதான் சிம்பிள் நிச்சயமா அப்போ அந்த இப்போ வந்து அதுக்கான முயற்சிகளில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வெற்றி கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு அதுக்கான முயற்சிகள்னா ஆசிரியர்கள் நம்ம எங்கே போகிறோமோ எந்த பள்ளிக்கு போகிறோமோ அங்கே இருக்கிற ஆசிரியர்களில் ஒரு நாள் பயிற்சியோடு நான் வந்து இது பண்ணுறது இல்லை ஒரு ப்ரீ கேஜியிலேருந்து ரெண்டாம் வகுப்பு மூணாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்கிற ஆசிரியர்களை ஒரு நாளும் அதற்கப்புறம் இருக்கிற எட்டாம் வகுப்பு வரைக்கும் நாலு டு எட்டு இருக்கிற ஆசிரியர்களை ஒரு நாளும் பயிற்சி எடுத்து கொடுத்துறது அதற்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து அவங்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது சில பாடங்களை அவங்களோட இதிலிருந்தே
புதுசா ஒண்ணு நம்ம வேணும் நம்ம பள்ளியில நம்ம ஆசிரியர்களுக்கு எளிமையா இருக்கணும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு ஒரு நல்ல புது விஷயத்தை கொடுக்கணும்னு புரிதல் உள்ள ஒரு பள்ளி தாளாளர்களோ முதல்வர்களோ இதை நோக்கி பயணிக்கிறாங்க இது நிறைய பேருக்கு தெரிய தெரியாது தெரிஞ்சு புரிஞ்சவங்க இதை வந்து பயன்படுத்திக்கிறாங்க நல்ல வழிமுறையா இருக்கு இதை கேட்கறவங்களும் ஒரு ஆசிரியர்களா இருந்தாங்கன்னா இதை பயன்படுத்தலாம் ஆமா நிச்சயமா பயன்படுத்தலாம் நான் இன்னும் திருப்பி திருப்பி சொல்றது எளிமை நேரம் குறைவு செலவு குறைவு கதையும் விளையாட்டுகளும் அவங்கள மகிழ்விச்சு அவங்களோட நேரத்தையும் நல்லா சுவாரஸ்யப்படுத்தணும் அதுக்கு முக்கியமா பெரியவங்க யாராவது இருக்கணும் நம்ம கூட இப்ப கதைகள் எந்த அளவுக்கு போகுது அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்க விளையாட்டுகளை நீங்க சொல்லுவீங்களா விளையாட்டு முதல்ல போனோன்னே ஒரு ஏதாவது ஒரு விளையாட்டு தான் விளையாட்டு மூலமா தான் கனெக்டே ஆக முடியும் குழந்தைங்க கூட அப்புறம் பாட்டு அப்புறம் தான் கதைக்குள்ள நம்ம போறது விளையாட்டுனா என்ன மாதிரி விளையாட்டு விளையாட்டுனா எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விளையாட்டுகள் நடக்கும் நிறைய பேர் ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் இருந்தாங்கன்னா பூ பறிக்க போகலாம் வரீங்களா நம்மள விளையாடுவோம்ல அந்த விளையாட்டை விளையாடுவோம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு நூறு பேர் இரநூறு பேர் ஐநூறு பேர் எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒன்று ரெண்டு சொல்லுவேன் நான் நீங்கள் வந்து அந்த ஒன்று ரெண்டுன்னா ஐன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ நான் ஏழுன்னு சொன்னால் ஏழுக்கு என்ன தமிழ் அந்த எழுத்து உயிரெழுத்துன்னு நீங்கள் சொல்லணும் நான் உடனே த தமிழ் எழுத்து அந்த உயிரெழுத்து சொல்லுவேன் அதுக்கு ஈக்குவலான நம்பரை சொல்லணும் இப்படி ஒரு விளையாட்டு இந்த மாதிரி நான் அப்பத்துக்கு அப்போ இது மாதிரி இது பண்ணிக்குவேன் விளையாட்டுகள் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிச்சிருந்து இந்த மாதிரி இது பண்ணுறது அப்புறம் வந்து அருவின்னு சொன்னால் ஒரு இது பண்ணணும் வானவில்னு சொன்னால் ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணணும் அப்படி அப்போ அதையே ரிவர்ஸில் பண்ணுறது ஸோ எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி குறைவான ஆட்கள் இருந்தாங்கன்னா ஓடி ஆடி தான் விளையாடு இருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கும் பொழுது உட்கார்ந்த இடத்துலேயே என்ன விளையாட்டு விளையாட முடியுமோ அதை விளையாட வைக்கும் ஒரு பெற்றோராக நீங்கள் குழந்தைகளை அணுகும்போது என்ன மாதிரியான சவால்களை சந்திக்கிறதா நினைக்கிறீங்க நிறைய சவால்கள் இருக்குது என்னென்னா ஒரு மின்னணு சாதனங்கள் வந்து நம்மளை தாண்டி நம்மளை விட நெருக்கமாக குழந்தைங்கிட்ட போய் உட்காந்துக்குச்சு அப்போ அதை விட நம்ம அன்பானவங்க அதை விட சுவாரஸ்யமானவங்க நம்ம அந்த உயிரும் உணர்வும் நம்ம கிட்ட இருக்குதுங்கிறது அந்த குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம திருப்பி திருப்பி காமிச்சு அவங்க கிட்ட நம்ம நம்மளை நோக்கி ஈர்க்க ஈர்க்கணும் இன்னொன்று இப்படி சில பெற்றோர்கள் கதை சொல்லலோ விளையாட்டோ ஆரம்பிக்கும் பொழுது பெரும்பான்மையான பெற்றோர்களும் குழந்தைகளும் மின்னணு சாதனங்கள் இருக்கும் பொழுது இந்த குழந்தைக்கு கேள்வி வரும் அவங்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க விளையாடுறதுக்கு மொபைல் கொடுக்குறாங்க டிவி எனி டைம் பார்க்க விடுறாங்க நம்ம அம்மா ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்க நம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அப்போ இது ஒரு பெரிய அளவில் நடக்கணும் அதனுடைய பிரச்சனை என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறத விட மின்னணு சாதனங்களுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஒதுக்கணுமோ அதை ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சபட்சமாக ஒதுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பிரித்து வைக்க முடியாது அதை சரியாக பயன்படுத்திருக்க நம்ம கற்றுக் கொடுக்கணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைகளை வந்து கேஜெட்ஸ்லேருந்து எப்படி விலக்கி வைக்கிறது கேஜெட்ஸ் நேரமும் வந்து நம்ம கதை சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது இல்லையா ஆமாம் ஆமா கதை மட்டுமே இல்ல நிறைய விஷயங்களை அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இப்போ கேஜெட்ஸ்ல இருந்து வேண்டான்னே உடனே எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுட்டு ஃப்ரீ அவங்கள விட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய மூளையும் அது வளரக்கூடிய அந்த மூளை வந்து ஃபாஸ்டா இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு நிறைய விளையாட்டு புதிர்கள் பசில்ஸ் மாதிரி நிறைய இப்ப எல்லாம் கிடைக்குது பசில்ஸ் மாதிரி நிறைய விஷயம் அப்புறம் வந்து வெளியில நிறைய கூட்டிட்டு போறது பயணங்கள் சும்மா ஒரு வாக் வெளியில இருக்கிற கல்லு கல்லுகளை எல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து அதை அது பெயிண்ட் பண்றது நிறைய அது ஒரு ஒரு அம்மாவும் வித்தியாசம் ஒரு உலகம் மாதிரி பண்ணுவாங்க ஒரு ஒருத்தர்கிட்டையும் நாங்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு ஒரு அம்மாவும் நம்ம நான் சொல்கிறது கொஞ்சமாக இருந்தால் செய்கிறவங்க அதனோட கற்பனையை சேர்த்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் ஆனால் பெரிய சவால் தாங்களா உங்கள் கூட உங்கள்கிட்ட படிக்கிற குழந்தைங்க ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு இப்போ நாலாவது வருஷத்தை நோக்கி இந்த நூலகம் போயிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து இந்த கதைக்களம் அப்படிங்கிற நிகழ்வு வாரம் வாரம் நடக்குது குழந்தைங்க வராங்க அப்போது அதுக்கான ஒரு குழு இருக்குது அந்த கதைக்கள குழந்தைகளுக்கான ஒரு குழு அவங்க வச்சு ஒரு அந்த குழுவில் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் இல்லை பத்து நாளைக்கு ஒரு தடவை நான் ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பேன் இது இங்கே தான் நான் முதல் முறையாக சொல்ல அந்த குழுவுக்கு உண்டான ஒரு இது அந்த டாஸ்க் என்னென்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இது கொடுக்குற மாதிரி ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குற மாதிரி பெற்றோர்களும் இருந்து இப்போ கடந்த வாரம் கொடுத்த டாஸ்க் என்னென்னா ஏன்னா குழந்தைகள் தினத்தப்போ வந்து ஒரு எஃப்எம்ல இருந்து வந்து ஒரு பேட்டி குழந்தைங்களெல்லாம் வச்சு ஒரு நிகழ்வு நடத்தப்போ குழந்தைங்க நிறைய பேர் சொன்ன விஷயம் அப்பா
இந்த ஆக்டிவிட்டி என்ன கொடுத்தோம்னா அப்பா கூட விளையாடணும் கண்ண மூச்சு விளையாண்டது உப்பு மூட்டை தூக்கி விளையாண்டது வெளியில ஷட்டில் விளையாண்டது ஃபுட்பால் விளையாந்து ஓடி பிடிச்சி விளையாண்டது அவ்வளோ அற்புதமாக அதை பார்க்குறக்கே அப்படின்னு நம்மளாம் மிஸ் பண்ணிட்டோமே இந்த விளையாட்டை இந்த விளையாட்டைன்னு எல்லாரும் பார்த்து இது பண்ணுற மாதிரி அப்படி ஒரு ஒரு விளையாட்டும் வெளியில் போய் சும்மா வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் கீழே கிடக்கிற மரங்களுக்கு கிடக்கிற இலைகளையும் குச்சிகளையும் வச்சு ஒரு ஆர்ட் பண்ணணும் அது ஒரு ஒரு தடவை ஆக்டிவிட்டியாக கொடுத்தோம் அற்புதமாக பண்ணாங்க அப்போ அந்த கற்களையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அது அப்படி பேப்பரில் இல்லை இல்லை ஒட்டவெல்லாம் இல்லை சும்மா ஒரு இடத்துல அதை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புனவங்களாம் ஓ சரி சரி ரொம்ப ரொம்ப நீ நான் கொடுக்கும்போது சாதாரணமாக கொடுக்குறேன் அது முடிச்சு அது ரிசல்ட் வரும் இல்லைங்களா எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்கும் நம்ம கற்பனைக்கோ நம்மளோட அந்த சந்தோஷத்துக்கோ எல்லையே இருக்காது அவ்வளோ அற்புதமாக அந்த குழந்தைங்க பண்ணுவோம் இப்படி சில நேரங்களில் வந்து இந்த எல்லா பருப்புகள் நாலஞ்சு பருப்புகளை ஒன்றா போட்டுட்டு ஒரு இதில் கொடுத்துறது எல்லாத்தையும் பிரித்து நாலு கப்பு நான் தனித்தனியாக வைக்கணும் அந்த குழந்தைங்க இப்படி அம்மா கூட வீட்டில் ஏதாவது ஒரு ஹெல்ப் அப்பா கூடயோ அம்மா கூடயோ ஹெல்ப் பண்ணணும்னு ஒரு இது அப்போ சில குழந்தைங்க பாத்திர கழுது சில குழந்தைங்க குப்பையை கொண்டு போய் போடுறது சில குழந்தைங்க கூட்டு பெருக்கி கூட்டி பெருக்கிறது துடைக்கிறாங்க வீட்டை துடைக்கிறாங்க செவுத்து துடைக்கிறாங்க அப்படி அதை எடுத்து இப்படி ஒரு ஒரு விஷயம் அந்த என்ன சொல்கிறது அவங்க பெற்றோர்களுக்கும் குழந்தைகளுக்குமான ஒரு உறவு முறையையும் ஒரு சுவாரஸ்யத்தையும் ஏற்படுத்துறதுக்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் ஒரு முக்கியமான கேள்வி சொல்லுங்க ஏன்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ்னால ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு லீவ் வேற விட்டுட்டாங்க இதுவுமே வந்து அடுத்த லீவ் வேற வெக்கேஷன் வேற ஆமா இந்த ரெண்டு மாசத்தை பெற்றோர்கள் இந்த விடுமுறை எப்படி சமாளிக்க போறாங்கன்னே தெரியல ஏற்கனவே வெளியில பொது இடங்களுக்கு போகக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது நிறைய வெளி வெளியூர்களுக்கு போறதே போகக்கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க போற சூழல் இப்பதைக்கு குறைஞ்சிருக்கு இந்த சமயத்துல வீட்டுல இருக்கிற பெற்றோர்களுக்கு நீங்க தான் கொஞ்சம் ஆலோசனை எல்லாம் சொல்லணும் எப்படி அவங்கள வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு சென்னையில அந்த வெள்ளம் வந்தப்ப எல்லாம் கட்டாயி ஒரு கம்யூனிகேஷனும் இல்லாம பெற்றோர்களும் குழந்தைங்களும் வீட்டில் இருக்கும் பொழுது திருடன் போலீஸ் விளையாண்டதுல இருந்து ராஜா ராணி விளையாண்டதுல இருந்து நிறைய பேர் அப்ப நிறைய பேர் சொன்னாங்க நாங்க இப்பதான் இப்படி விளையாண்டோம் அப்ப கரண்ட் இல்லாதனால விளையாண்டாங்க இப்ப எல்லாம் இருக்கு பாத்துட்டு இருப்பாங்க அதனுடைய தாக்கத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு கண்டிப்பா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணணும் அவங்க நம்ம கூட இணைச்சுக்கணும் நம்ம நம்ம தொகைக்கு போகும்பொழுது வேண்டாம் தண்ணியில் வந்தால் சளி பிடிச்சிரும்னு அவங்கள அனுமதிக்காமல் இருக்கிறதோ நீ பண்ண நல்லா பண்ண மாட்டேன் சுத்தமாக பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு கூட்டுறதுக்கு கொடுக்காமல் இருக்கிறதோ மடித்து வச்சா இது இப்படி தான் மடித்து அப்படி இல்லாமல் அவங்க எப்படி அந்த சின்ன சிறு கைகள்னால செய்கிறாங்களோ அதுக்கு நீங்கள் பாத்திரம் கழுவுறதுக்கெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க ஏழு வயசுக்குள்ள எட்டு வயசுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தைங்கள்லாம் கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டீனேஜ் வரும்போது தான் செய்யக்கூடாது ஒரு சோம்பேறித்தனம் அதெல்லாம் ஹார்மோன்ஸ் மாதிரி வேற மாதிரி வரும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் போதெல்லாம் கொடுத்தா போதும்னு வருவாங்க நீ வந்து சட்னி நான் இது பண்ண போறேன் போட்டேன் நீ வந்து சுவிட்ச் போட்டு இது பண்ணுன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக அந்த குழந்தைங்க வந்து செய்வாங்க ஒரு சேர் போட்டுட்டு தோசை சுடும் போது பக்கத்தில் அவங்கள இது பண்ணி வச்சுட்டு அவங்கள செய்ய வைக்க வேண்டியது இல்லை நம்ம கூட இணைச்சிட்டோம்னா அந்த டைமிங் குறை ஸ்க்ரீனிங் டைம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கூட இருக்கிற டைமிங் குறைச்சி இப்படி இது பண்ணிக்கணும் அப்பா கூட ஒரு நாள் ஆஃபீஸ்க்கு அனுப்ப முடிஞ்சா அனுப்பலாம் அவங்களுக்கே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமா அது ஐடி பீப்புளுக்கு மட்டும்தான் நேரடியாக போய் வேலை செய்யறவங்களுக்கு எதுவுமே அப்படி இன்னும் இது பண்ணல ஸோ இப்படி நிறைய வழிகளை பெற்றோர்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் பெரிய சவாலா இது வந்து இது ஒரு பெரிய புது விஷயமா இருக்குது இப்படி ஒரு சவால் பெற்றோர் முன்னாடி வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம தாத்தா பாட்டி வீட்டுல நம்ம எல்லாம் வந்து லீவ் விட்டாச்சுன்னா ஓகே இங்க சிட்டி வீட்டு போலாம் தாத்தா வீட்டு போலாம் பாட்டி வீட்டு போலாம் இப்படி பிரிஞ்சு ஒரு பக்கம் அப்பா அம்மா தாத்தா அப்பா அப்பா சைட்ல இருக்கிற சொந்தக்கார வீட்டு போவோம் இன்னொரு பக்கம் அம்மா சைட்ல இருக்கிற சொந்தக்கார வீட்டு பிரிச்சு வச்சு நமக்கு போறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருந்தது இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு வந்து ரொம்பவே குறைவா நகர குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப குறைவுன்னு சொல்லலாம் குறைவு அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல வந்து நம்ம அதை கையாளுறதுங்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் சிரமந்தா சிரமந்தா அதுக்கு தான் நிறைய கூட்டி போனா கூட எத்தனை நாளைக்கு டூர் கூட்டி போவோம் ஆமா ஆமா அதனாலதான் எப்படி சுவாரஸ்யமா நம்ம நேரத்தை வச்சுக்கிறதுன்னு நம்மளும் நம்ம குழந்தைங்களும் கத்துக்கணும் கோலம் போடலாம் ரெண்டு ரெண்டு நாள் உட்காந்து எல்லாரும் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு இல்லை கீழே தரை இருந்துச்சுன்னா சாக் பீஸ் வச்சுட்டு கோலத்தை போடலாம் பூ வாங்கிட்டு வந்து கட்டலாம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் யார் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சா அப்புறம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கொடுத்துட்டு நம்ம அமைதியாக நம்ம வேலை நம்மளும் ஒரு வச்சுக்கிட்டு அவங்களும் இதுக்க வேண்டியதான் இது மெனக்கெட்டு தான்
காட்சிப்படுத்தப்பட்ட யாரோ ஒரு யோசிச்ச இது டிசைன் பண்ண இது ஒரு காட்சி அவங்க வந்து பார்க்கறதுக்கும் மின்னணு சாதனங்களில் பார்க்கறதுக்கும் தன் மனசில் காட்சியை விரிச்சு பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு அந்த மூளை செல்கள் எல்லாம் அவ்வளவு அழகாக அது புத்துணர்வு பெறக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் அது அது மூளையினுடைய திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்புறம் ஞாபக சக்தி கதை கேட்கக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய ஞாபக சக்தி நிச்சயமா அதிகரிக்கும் அந்த அடுக்கடுக்கா அந்த கதையை ஒரு முதல்ல இப்படி அடுத்து இப்படி வந்துச்சு அப்படி வந்துச்சு அப்படி சொல்லி முடிக்கக்கூடிய அந்த கதையை இன்னொரு குழந்தைக்கு போய் சொல்றதாகட்டும் கேட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதாகட்டும் அந்த அந்த திறன் ஞாபக சக்தி திறன் அதிகரிக்கும் இன்னொன்று இந்த அகாடமிக் லைனில் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அது நிறைய பயன்படும் எப்படி அப்படின்னா இந்த சொல் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்த கதை கேட்கிற குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் நிறைய புதிய சொற்கள் நீங்கள் நல்லா இதுக்கு ஒரு ஸ்டடியே யாராவது பண்ணால் ஓகே பிஹெச்டி பண்ணுறவங்கலாம் என்னென்னா கதை தொடர்ந்து கேட்டுட்டே இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு நிறைய வார்த்தைகள் வந்து கற்றுக்குவாங்க புதுசு புதுசாக இந்த சொற்களஞ்சியம் அவங்கக்கிட்ட இருக்கும் சொல் ஆட்சி அவங்க வந்து நிறையா இது பண்ணுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி இந்த கதை கேட்கிற விஷயம் இந்த குழந்தைங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரியான விஷயத்தை கொடுக்குது இந்த கதை சொல்கிறது மூலமாக இவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் நீங்கள் எத்தனை வீட்டில் கதை சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன்னா பேரன் பெற்றோர்களுக்கு வந்து நேரம் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இல்லை வீட்டில் வந்து வேலைக்காரவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இல்லை தாத்தா பாட்டிங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பெற்றோர்கள் குழந்தைகள் கூட நேரம் செலவிடுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா செலவிடுறாங்களாங்கிறத விட செலவிடணும் அது சரியான பதமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு நம்மளுடைய எல்லாருமே பெற்றோர்கள் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை என் குழந்தைக்காக தான் நான் எல்லாமே பண்றேன் எங்க குழந்தை தான் அப்படின்னு தான் எல்லாருடைய மனநிலையும் சொல்ல வாய்விட்டு சொல்லாட்டி கூட அதுதான் நிதர்சனம் அப்போ அந்த குழந்தைக்காக எல்லாமே பண்றதுங்கிறது முதல்ல பண்றது நேரம் செலவழிக்கிறது தரமா மகிழ்ச்சி அவங்க கூட இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியான நேரத்தை செலவழிக்கிறது தான் முதல் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய இது அதற்கப்புறம் தான் சொத்து சம்பாதிக்கிறது பெரிய ஒரு அடிப்படை விஷயமா நான் சொல்றேன் உணவு எப்படி கொடுக்குறோம் உடை எப்படி கொடுக்குறோம் ஒரு நல்ல கல்வியை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி நேரத்தை கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு அடிப்படையா கொடுத்தே ஆக வேண்டிய ஒரு விஷயம் குழந்தைகள் இப்ப நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருந்து ஏதாவது புதிய விஷயம் ஏதாவது கிடைக்குதான்னு பார்ப்பாங்க இப்ப இடையில இடையில கதைகள் சொன்னீங்க புதிகள் சொன்னீங்க இப்ப குழந்தைகளுக்காக நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க குழந்தைங்களுக்கு என்னன்னா பெற்றோர்கள்கிட்ட போயிட்டு கதை சொல்லுங்கன்னு கேளுங்க அது எப்படி அவங்க சொல்கிறாங்க என்னன்னு பார்த்துட்டு சரி நீங்கள் ஒன்றும் சரியாக சொல்லலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கதையை சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லுங்கன்னு பெற்றோர்கிட்ட கேளுங்க இது ஒரு நல்ல விளையாட்டாக ஆரம்பிக்கலாம் பெற்றோர்கிட்ட ஒரு கம்யூனிகேஷன் இது பண்ணுறக்கு அப்போ குழந்தைங்க வந்து பெற்றோர்கிட்ட பாட்டி தாத்தா வீட்டில் யார் இருந்தாலும் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தா டிவி போய் பார்க்க வேண்டாம்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு கதை சொல்லுங்க எனக்கு ஒரு பாட்டு சொல்லி கொடுங்க எனக்கு ஒரு விளையாட்டு சொல்லி கொடுங்க வாங்க வானத்தில் வானத்தை பார்த்துக்கிட்டே நம்ம நடப்போம் ஒரு மரத்தடியில் போயிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவோம் அப்படின்னு வெளியில் கூட்டிகிட்டு போங்க இப்படி ஒரு குழந்தை வந்து கேட்கும் பொழுது எந்த மறுப்பும் சொல்லாமல் பெரியவங்க எழுந்திரிச்சு போங்க ஓகே ஓகே ரொம்ப நல்ல விஷயம் நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க பெற்றோர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதுதான் அந்த மறுப்பில்லாமல் குழந்தைங்க கூட போகிறதும் அதற்கான இந்த அத்தனை முன்னெடுப்புகளையும் பண்ணுறது உயிரும் உணர்வுமாக நம்ம இருக்கும் பொழுது ஒரு குழந்தை வந்து தனித்து விடப்பட வேண்டாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வந்து உரையாடல்களை வலுப்படுத்துறதுக்கு இந்த கதையை சொல்கிறது பாடுறது விளையாடுறது ஒரு டச் எல்லாத்தையும் இந்த நாலஞ்சு விஷயங்களில் கொடுத்துடலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய மனம் வளம் மிக்க மனநலம் மிக்க குழந்தையை உருவாக்கும் கோவம் வரும்போது எப்படி குறைச்சிக்கிறதுன்னு தெரியல பெற்றோர்களை பெற்றோர் குழந்தைங்க மேலே ஆமாம் கோவம் வரும்ல ரொம்ப சேட்டை பண்ணிட்டே இருந்தா இது என்னென்னா எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் வர ஒரு விஷயந்தான் அது எவ்வளோ விகிதம் வருதுங்கிறத பொறுத்து தான் இது அதை அதை எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத அடிக்கிறதுனால குழந்தைங்க வந்து பயப்படுவாங்களா இல்லை நடிப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அடித்தா நடிப்பாங்களா பயப்படுற மாதிரி பயப்படுற மாதிரியோ பணிஞ்சு நடக்கிற மாதிரியும் நடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்தைகள் இப்படி தான் சரியாக கையாளுறது அது ஒரு ஒரு குழந்தையும் வீட்டையும் பொறுத்த விஷயம் எல்லா குழந்தைக்கும் பொது விதியாக இப்படி தான் கையாளணும்னு சொல்லவே முடியாது ஆனால் ஓரளவு குறும்போ சேட்டையோ இருக்கிற ஒரு குழந்தையை கம்ப்ளைண்ட் ஒரு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு இயல்புங்கிறதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டான்னு சொல்கிறதோ ஒரு அதீதமாக ஒரு உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டோ ஏதாவது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்பு குழந்தைங்க நம்ம பற்றி பேசல ஒரு சாதாரணமாக இருக்கிற குழந்தைங்கள சமத்தா இருக்கிற குழ இருக்கிற நேரமும் இருக்குது தானே அப
அது அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம்னு நினைக்கிறேன் வேறு 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 சிறப்பு குழந்தைகள் வேறு வேறு பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்க நான் ஒரு ரெண்டு மூணு சிறப்பு குழந்தைகள் பள்ளிகளுக்கு பயணித்து இந்த கதைகளையெல்லாம் சொல்லி பார்த்து அதற்கான அதை அதை பார்த்துருக்கேன் எப்படி அவங்க உட்கார்றாங்க எப்படி பார்க்குறாங்க எப்படி அது அது வந்து பெரிய விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் அவங்களும் அந்த பள்ளிக்கிட்டையும் அவங்க நிர்வாகத்துக்கிட்டையும் ஆசிரியர்கிட்டையும் நம்ம பேசும் பொழுதும் அவங்க சொன்னது என்னென்னா இப்படி உட்கார்ந்து ஒரு இடத்துல அவங்க இது பண்ணுறது ஒரு அப்சர்வ் பண்ணுறதுங்கிறதே ஒரு பெரிய ஆற்றல் அதை ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க பாடல்களையும் அவங்க ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க கதைகளுக்குள்ளே வரக்கூடிய வார்த்தைகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு திருப்பி சொல்கிறதுக்கு அந்த பேச்சு வராட்டியும் முயற்சி செய்கிறாங்க அப்போ இது சிறப்பு குழந்தைகளை வச்சுருக்கிற பெற்றோர்கள் அவங்களுக்கு புரியாது அப்படின்னு சொல்லாமல் விட விடக்கூடாது அவங்களுக்கு கேட்காது தெரியாது அப்படியெல்லாம் இல்லாமல் இந்த பாடல்களையும் கதைகளையும் திருப்பி திருப்பி இது ஒரு ப்ராக்டிஸ் அவங்களுக்கு நிறையா தெரப்பீஸ் ஏதோ கொடுத்துட்டு இருக்கிற மாதிரி இதையும் ஒரு தெரப்பியாக கதை தெரப்பி ஸ்டோரி தெரப்பின்னு அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது 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 வந்து தொடர்ந்து செய்யும் பொழுது இதுக்கான ஒரு பலன் கிடைக்குது நான் சில பெற்றோர்கள்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் இது இதெல்லாம் இப்படி இது பண்ணுங்க இந்த கதையை சொல்லுங்க இந்த பாடல்கள் இப்படி சொல்லுங்க என்ன ரியாக்ஷன் வருது இதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் கழிச்சு அப்படி ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ அவங்ககிட்ட இருந்து ஆய்வுகள் அதை வச்சு நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம இதை கொண்டு போகலாம் ரொம்ப நிறைய அருமையான விஷயங்களாம் சொல்லியிருக்கீங்க நம் தமிழ் மீடியா சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி நன்றி இவள் பாரதிக்கும் நம் தமிழ் சேனல் நேயர்களுக்கும் நன்றியும் அன்பும் வணக்கமும் இந்த சேனலில் வந்து நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு